നമസ്കാരം മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലിക്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഉപകരണം ലാറ്റക്ക് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ലാറ്റക്ക് ഉബുണ്ടുവിൽ കിട്ടുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഓഫീസിലാണ് ഓഫീസിൽ എവിടെയാണ് ലിക്സ് ഉള്ളത് ലിക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ലിക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വിൻഡോ ഇതാണ് നമ്മൾക്കൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഫയലിൽ പോവുക ഫയലിൽ ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനൊരു പേജിലേക്ക് പോകും നമ്മളൊരു വേഡിൽ ചെയ്യുന്നതും ലിക്സിൽ ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വേഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ലിക്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതല്ല നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മയിൽ വേണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയുടെ പേര് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് പേജിൻ്റെ സെൻ്ററിലാണിത് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ചെയ്താൽ അടുത്ത പേ വരിയിലേക്ക് പോയി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്പേഡ് ലിസ്റ്റ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓരോ നമ്പറുകളായിട്ട് വരും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് എ യൂണിയൻ ബി ആണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇതിനിടയിൽ യൂണിയൻ എന്ന സിമ്പിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലാറ്റക്ക് കമാൻഡ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ചില പ്രയാസമായി തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് അത് എളുപ്പമായിട്ട് വരും ലാറ്റക്ക് കമാൻഡ് അവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ടെക്സ് എന്ന ഇട്ടോള് അമർത്തിയാൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളറുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു കോൾ അവിടെ ഉണ്ടായി വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെരിഞ്ഞ വര അത് നിങ്ങൾ കീബോർഡിൽ ഇനേഷ്യൽ കാണും എൻ്റർ കീയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ ആ ചെരിഞ്ഞ വര കാണും രണ്ട് ചെരിഞ്ഞ വരയുണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെരിഞ്ഞ വര ആ വരയല്ല ഈ ചെരിഞ്ഞ വരയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മളവിടെ നമ്മൾക്ക് യൂണിയൻ ആണ് വേണ്ടത് യൂണിയൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കപ്പ് എന്നുള്ള ചിന്നണപ്പ് ഇത് നമ്മൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡോളർ ചിഹ്നം ഇപ്പം ഇത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇത് ചെറിയ പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നും എങ്കിലും യൂണിയൻ ചിഹ്നം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലാറ്റക്സിൻ്റെ സിമ്പിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ടാറ്റക്സിലേക്ക് പോകുന്നു കമാൻഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോളർ ചിഹ്നം ഡോളർ ചിഹ്നത്തിനകത്ത് ഒരു ചെരിഞ്ഞ വര അതിനുശേഷം കപ്പ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലാറ്റക്സ് സിമ്പൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെരിഞ്ഞ വര ചെരിഞ്ഞവരൊക്കെ മുമ്പ് ഡോളർ കമാൻഡ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ പിന്നീട് എളുപ്പമാണ് ഇത് കോപ്പി ചെയ്താലും മതി ഇത് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം കോപ്പി ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഈ വ്യൂ എന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ആർ ഇവിടെ കൺട്രോൾ ആർ എന്ന കമാൻഡ് അമർത്തിയാലും കിട്ടും അപ്പോൾ വ്യൂവിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതാണ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം പ്രൂ ദാറ്റ് വൺ സ്ക്വയർ നമ്മളെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷനിലെ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന അത് തെളിയിക്കാനുള്ള കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് സിമ്പൽസ് കിട്ടാനുള്ള ഈ ഒരു ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ വൺ സ്ക്വയർ എന്നവിടെ ആയി സ്പേസ് അടിക്കുക എൻ്റെ പ്ലസ് എന്നുള്ള ചിഹ്നം അടിച്ചു കൊടുക്കുക അടുത്തത് ടു അടിച്ചതിന് ശേഷം ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾക്കവിടെ നോമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കിട്ടാൻ വേണ്ടി അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ എ ബൈ ബി എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് കിട്ടും ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് ടു താഴേക്ക് പോകുമ്പോട്ട് താഴേക്കുള്ള ആരോ ഒക്കെ അടിക്കാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ നമുക്ക് വലത് ഭാഗത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ മാർക്ക് കൂടെ ചേർക്കണം ഒന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കമാൻഡ് ആണ് ഇട്ട് എക്സ് കമാൻഡ് അടിക്കുന്നു നമ്മൾ എച്ച് ഫിൽ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് പേജിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഏറ്റവും അറ്റത്ത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് വരും അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ഡബിൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ വേണ്ടത് രണ്ട് മാർക്ക് സ്കോറ് സ്കോർ ടു എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ 
നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം സൈൻ തീറ്റ എന്നത് ഇവിടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ളൊരു ആൽഫ എന്നതിൽ അതുപോലെ ഇവിടെ തീറ്റ കിട്ടും ഇക്കോൾട്ടും ഇനി നമ്മൾക്ക് വെക്ടറിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടിക്കുകയാണ് ഇഫ് വെക്ടർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് വെക്ടർ ഇതാണ് വെക്ടർ അപ്പം അതിനകത്ത് വെക്ടർ എ ഈക്വൾ ടു ടു ഐ ടു ഐ ഐ എന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് ക്യാപ്പ് ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ ഇതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പ്ലസ് ഫോർ കെ സ്വീകരിച്ച കോപ്പിയായി അവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് മാട്രിക്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇഫ് ഈക്വൾ ടു മാട്രിക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാട്രിക്സ് ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ത്രീ ബൈ ത്രീ മാട്രിക്സ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മാട്രിക്സിലെ എലമെൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ത്രീ ഫോർ നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു എളുപ്പം വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ത്രീ അടിച്ചു നമ്മൾ റൈറ്റ് ആരോ അടിച്ചാൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോവും ഫോർ റൈറ്റ് ആരോ അടിച്ചാൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോവും ഫൈവ് ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വീണ്ടും നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എവിടേക്ക് പോയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ മാട്രിക്സ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം 
അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉള്ളതേ മാട്രിക്സാണ് അവിടെ നമ്മൾ മാട്രിക്സ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ടു റൈറ്റ് ആരോ ഒക്കെ അടിക്കാം ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാത് ഫൈൻ്റെ എ പ്ലസ് ബി നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ടു മാട്രിക്സ് അവിടെ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ സിമ്പിൾ ചേർത്തിട്ടില്ല ചേർക്കണം ഇത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് അകത്ത് ഒരു ടു ബൈ ടു മാട്രിക്സ് ചേർക്കുക വൺ ക്ലോസ് ചെയ്യാം വൺ ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ത്രീ ഫോർ ദെൻ ഫൈവ് ഡിറ്റർമിൻ്റെ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇതാണ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയോ ഇവിടേക്ക് വരും അത് അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ ക്യാപിറ്റലെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇതുപോലെ മാട്രിക്സ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിമ്പിളിന് പകരം പറഞ്ഞ ആ ചിഹ്നം ഡിറ്റർമിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുത്താൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ചിഹ്നം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശീലിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ സിമ്പലുകളും എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലെയും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഭാഗങ്ങളിലെയും ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ രീതിയിൽ സ്വയം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്